முனிராஜ் சார் நானவேல் சார் கொஞ்சம் ப்ளீஸ் கனெக்ட் பண்ணுங்க சலீம் சார் தெரியல சார் ஸ்கிரீன் தெரியுங்களா வாய்ஸ் கிளியரா கிளியரா இருக்கு சார் கிளியரா இருக்கு சார் யூ கேன் கோ ஆன் சார் ஓகே ஓகே थैंक यू சார் थैंक यू குட் ஈவினிங் फ्रेंड्स ஐ அம் செல்ல பாண்டியன் फ्रॉम சென்னை இந்த மெட்டாஃபோர்ஸ் பிசினஸ்ல நான் ஜாயின் பண்ணி 2 இயர்ஸ் 2 சாரி 2 मंथ्स ஆகுது இந்த மீட்டிங் மூலமா உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் फ्रेंड्स சோ இன்னைக்கு உங்க फ्रेंड्स இன்வைட் பண்ணி வந்தாங்களோ இல்ல நீங்களே விரும்பி வந்தீங்களோ எப்படி வந்தீங்களோ பட் இன்னைக்கு வாழ்க்கையில வந்து உங்களுக்கு ஒரு திருப்பு முனையா அமையும் फ्रेंड्स கடவுள் வந்து நேர வந்து உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டாரு யார் மூலமா அது உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பாரு வாழ்க்கையில நம்ம அது ஒரு திருப்பு முனையா அமையும் சோ அப்படி ஒரு நாளா இந்த நாள் உங்களுக்கு அமையும் நிச்சயமா அந்த மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே நீங்க அதை ஃபீல் பண்ணுவீங்க சோ நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற பிளாட்ஃபார்ம் மெட்டாஃபோர்ஸ் இன்னைக்கு குளோபலி ட்ரெண்டிங்கா இருக்கிற ஒரு பிசினஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜென்யூனான பிசினஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிரான்ஸ்பரண்டான பிஸ்னஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் நீங்கள் லாங் டேர்ம் ட்ராவல் பண்ணலாம் பெரிய லெவலில் நீங்கள் வாழ்க்கையில் சாதிக்க முடியும் உங்கள் கனவுகள் எல்லாத்தையும் நனவாக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதை நீங்கள் மீட்டிங் முடிஞ்சோடனே ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ நாம் அந்த சப்ஜெக்டில் போகலாம் ஸோ மெட்டாஃபோர்ஸ் அப்படின்றது வாட் இஸ் மெட்டாஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங்கில் என்ன லேர்ன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எ மெட்டாஃபோர்ஸ் இஸ் அ குளோபல் கிரிப்டோ கரன்சி எக்கோ சிஸ்டம் ஹூஸ் மெம்பர்ஸ் ஹேவ் ஹெல்ப் ஈச் அதர் to achieve financial well-being using our tools and the algorithm of instant profit distribution on smart contracts so inniki cryptocurrency abindra vishayam nama ellarum inniki neriya kelvi potrukom so adu vandu legal ah illegal ah neriya vishayangal poittirukku ana india la inniki vandu cryptocurrency legal aayiduchi so eppadi legal aayiduchu nu sonna na inniki neenga cryptocurrency buying selling pannina na ungalku vandu tax eligible gst applicable agudhu so once or gst applicable agudhu nu sonna and the transaction is legal friends so and the cryptocurrency base panni in the nammudaiya metaverse platform engedhu so idhula nama vandu or community ah join pandrom unga nanbargal ungala invite pannitaanga neenga ulle varinga so neenga indha community la nikki join panniringa so in the community la irukkira friends moolama orthar korthar financially avangal vaalkaiyila munneradhukku udavi seidhu எப்படி உதவி செய்யுது அப்படின்னு சொன்னா யூசிங் அவர் டூல்ஸ் டூல்ஸ் இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அல்காரிதம் ஆஃப் இன்சன்ட் ப்ராஃபிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னா ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இங்க இருக்கு பிளஸ் இது எங்க இயங்குது அப்படின்னு சொன்னா பிளாக் செயின் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜியில் இயங்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதை பத்தி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பாக்கலாம் ஸோ அந்த மெட்டாஃபோர்ஸ் உள்ள வந்துட்டா எல்லாருமே வந்து அந்த பினான்சியல் வெல்பீயிங் அப்படின்ற விஷயம் நிச்சயமா உங்க வாழ்க்கையில நிறைவேறும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மெட்டாஃபோர்ஸ் உடைய ஃபவுண்டர் யார் அப்படின்னு சொன்னா மிஸ்டர் லேடோ ஒகான்டிகோ இவர் வந்து ஒரு ரஷ்யன் இவர் ஆல்ரெடி மைக்ரோசாஃப்டில் நியர் அபவுட் டென் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இவரே வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் எல்லா ப்ரோக்ராமும் இவரே வந்து கிரியேட் பண்ணுறாரு ஸோ நம்ம பொதுவாக ஒரு நெட்ஒர்க் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கம்பெனி இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு சாஃப்ட்வேரை இன்னொரு கம்பெனியில் விட்டு தயார் பண்ண சொல்லுவாங்க பட் இங்கே அந்த டெக்னிக்கல் ஹெட்டாக இவரே இருக்கிறதுனால ஸோ இவரால் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயத்த அவரே படைத்து நமக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம் இவர் யார் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல ஃபோர்சாஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தார் உலகத்தில் முதல் முறையாக பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியில் ஒரு நெட்ஒர்க் சிஸ்டம் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃபோர்சாஜ் தான் ப்ளஸ் அதில் உலகத்துக்கு இன்னொரு வார்த்தையை அறிமுகப்படுத்தினார் என்ன வார்த்தை அப்படின்னு சொன்னால் வியாபாரம் <laughs> உங்களுக்கு 
ஸோ அதை வந்து அவங்க ரிலீஸ் பண்ணணும் நீங்க வித்ராயல் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா அவங்களே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஃபண்ட் ரிலீஸ் ஆகிறதும் பிளஸ் வித்ராயலுக்கும் இந்த இடைப்பட்ட நேரங்களில் என்ன விஷயங்கள் வேணா நடக்கலாம் அதுதான் நடந்துட்டு இருக்குன்னு நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது சென்ட்ரலைஸ்ட் விஷயம் பட் இங்க டீசென்ட்ரலைஸ் அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய ஃபண்ட் வந்து ஒரு ரூபாய் கூட நிறுவனத்துல நிறுவனத்துடைய கணக்குக்கு நம்ம போறது இல்லை இது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா இந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ளேயே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகிட்டு நமக்குள்ளேயே வந்து பிரித்து பிரித்து கொள்ளப்பட்டு இது வந்து வந்து இது இயங்குது ஸோ இந்த பணம் வந்து ஒரு இடத்துல சென்ட்ரலைஸ்டா இல்லாதனால இது டீசென்ட்ரலைஸ்டா இருக்கிறதுனால இந்த பணம் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போய் அக்கோமடேட் ஆகாதனால இதுல வந்து ரிஸ்க் ஃப்ரீ இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த பணம் வந்து ஒருத்தர் போய் சேர்ந்தாதான் நம்ம வந்து அது வருமா வராதோ எப்ப வருமோன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கணும் ஆனா இங்க இன்ஸ்டன்ட் ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு உடனடியாக உங்களுடைய உழைப்பு வந்து உங்களுடைய வாலெட்டுக்கே வந்துடும் ஸோ இங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆன அப்புறம் தான் அதுல ஒரு வே ஆஃப் பார்த்துல வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபண்ட்ஸ் வந்து மேல மொபைலைஸ் ஆகுது ஸோ திஸ் இஸ் டீசென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டத்தை அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல முதன் முறை அந்த உலகத்துல அறிமுகப்படுத்தினாரு ஸோ அந்த ஃபோர் ஸ்டேஜ் பிளாட்ஃபார்ம் இன்னைக்கு என்ன சார் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது அன்னைக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது எத்துரியம் அப்படின்னு ஒரு காயினை வந்து டிரான்சாக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணாங்க ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்னைக்கு உலகத்துல இரண்டாவது விலை மதிப்புள்ள கரன்சியா எத்துரியம் இருக்கு அந்த ஃபோர் ஸ்டேஜ் சிஸ்டத்துல நாங்களும் இல்ல இந்த டீம்ல இருக்கு நிறைய பேர் நம்ம ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் பண்ணும் பொழுது நாங்க ஜாயின் பண்ணும் போது அது வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் இருந்தது ஒரு காயின் ரேட் பிளஸ் வித்தின் ஷார்ட் ஸ்பேன் மூணு மாசத்திலே அது வந்து ஐம்பதாயிரம் ஆயிடுச்சு ஆறு மாசத்துக்குள்ள ஒரு லட்ச ரூபாய் கடந்து போயிருச்சு ஸோ அப்ப அந்த காயினை வந்து டிரான்சாக்ஷனா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியல அதனால அந்த ஃபோர் சைட் சிஸ்டம் வந்து இன்னைக்கும் இருக்கு ஆனா அதுல வந்து நாம செயல்படுத்த முடியாம இருக்கு இதுல ஜாயின் பண்ண எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க கிட்ட இருந்த அந்த எத்திரியம் காயினே வந்து பெரிய லெவல்ல லாபத்தை கொடுத்தது எல்லாருக்குமே வந்து பெரிய லாபத்தை இதுல பார்த்தாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல இன்னைக்கு அதே பிளாக் செயின் டெக்னாலஜில லேடோ மெட்டாஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டத்தை அழகா கொண்டு வந்திருக்காரு ஸோ இந்த சிஸ்டத்துல அவங்க ஏற்கனவே பண்ணதுல எத்திரியம் காயின் பண்ணதுனால அதோடைய நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்னால இன்னைக்கு ஸ்டேபிள் காயின் டை அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேபிள் காயினை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ டே ஸ்டேபிள் காயின் என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னா இந்த காயின் வந்து ட்ரேடிங்காக யூஸ் பண்றது கிடையாது இது போல கிரிப்டோ காயின்ஸ் நிறைய இருக்கு இது எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா ஒன்லி ஃபார் டிரான்சாக்ஷன் பர்பஸ் எப்படி நம்ம வந்து பண ரூபாய் மதிப்பு இப்போ நம்ம இந்திய பணத்துக்கு டாலர் மதிப்பு இவ்வளவுதான் இருக்கோ அதே போல இந்த ஸ்டேபிள் காயின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து அதோடைய ரேட்டு எதோ பிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா யூஎஸ் டாலர் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் ஸோ யூஎஸ் டாலர் வந்து ஐம்பது பைசா ஒரு ரூபாய் ஏறுச்சுன்னா இதோட ரேட்டையும் அவ்வளவுதான் ஏறும் ஸோ அப்போ பெரிய லெவலில் வேரியேஷன் இல்லாதனால இந்த காயினை டிரான்சாக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால தொடர்ந்து இந்த பிஸ்னஸ் வந்து லாங் டேர்ம் நடக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால இந்த மெட்டாஃபோர்ஸ் வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டேபிளாக நடக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்க போது லாங் டேர்ம் நம்ம இதில் வந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நமக்கு நிறைய கான்செப்ட் இருக்கு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து யாருக்கிட்ட போய் நீங்க அப்ரோச் பண்ணாலும் அவங்க ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க இது நல்லா இருக்கு அது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அது எல்லாம் மீறி நாம வந்து மெட்டாஃபோர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்குள்ள ஏன் நம்ம டிராவல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கான ரீசன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் பிளஸ் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் டீசென்ட்ரலைஸ்ட் இதுல ஒரு ரூபாய் கூட கம்பெனிக்கு பணம் போகாது இதுல வந்து இந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ளேயே வந்து இந்த பணம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் பிளஸ் இது இன்னைக்கு இருக்கிறதுலேயே வந்து அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி என்ன அப்படின்னு சொன்னா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி பத்தி இங்க எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டெக்னாலஜி இதுல வந்து சேவ் பண்ற ஃபைல்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரே இடத்துல அக்கோமடேட் ஆகாம பிளாக்ஸா தனித்தனியா பிரிஞ்சு ஒரு சாலிடான ஒரு பிளாட்ஃபார்மா இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி இருக்கு இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜிக்குள்ள ஒன்ஸ் ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம சாப்ட்வேரோ அல்லது எந்த ப்ரோக்ராம் எடிட் ஒரு அப்லோட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதை கிரியேட் பண்ணவங்களாலேயே எடிட்டோ டெலிட்டோ பண்ண முடியாது ஸோ அதனால இது ஒரு சாலிடான டெக்னாலஜி இன்னைக்கு இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் கூட பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி இந்தியா வந்து அடாப்ட் பண்ணணும்
எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் கூடையும் நீ வந்து நீங்க கம்பேர் பண்ணவே முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அது மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் பிளான் ஸோ இது எப்படி சார் இது யூனி லெவலா நீங்க போய் அப்ரோச் பண்ணி கேட்பாங்க யூனி லெவலா சார் இல்ல பைனரியா சார் இல்ல த்ரீ மேட்ரிக்ஸா சார் இல்ல போர் மேட்ரிக்ஸா கேட்பாங்க ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் எது மாதிரியும் இல்லாம ஒரு புது மாதிரியான மேட்ரிக்ஸ் பிளான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ எப்படி அப்படின்னு சொன்னா எஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு எஸ் த்ரீ ரெண்டு ஸ்லாட் இருக்கும் எஸ் சிக்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து ஆறு சர்க்கிள் இருக்கும் எஸ் த்ரீல மூணு சர்க்கிள் இருக்கும் ஸோ இதோடைய சீக்கிரட்டே வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸ் தான் இருக்கு இதை பத்தி நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம கவனிப்போம் பிளஸ் ஆல்ரெடி மிஸ்டர் லேடோ வந்து மூணு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்முடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து ஃபோர் ஸ்டேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர் ஸ்டேஜ் வந்து பிஎஸ்டி ல கொடுத்தாங்க அடுத்து ஃபோர் ஸ்டேஜ் வந்து ட்ரான்ல வந்தது ஸோ இந்த மூணு கான்செப்டுமே அதை அனலைஸ் பண்ணி தான் இன்னைக்கு புதுசா நம்ம மெட்டாபோர்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த மூணு கான்செப்ட்லயும் இல்லாத ஒரு விஷயம் ஏற்கனவே பண்ண அந்த மூணு பிளாட்ஃபார்ம்லயும் உங்களுக்கு வந்து ஒன்லி நெட்ஒர்க் ஒன்லி ரெஃபரல் இன்சென்டிவ் ஒன்லி இன்கம் டிரான்சாக்ஷன் அது மட்டும் தான் இருந்தது ஆனா இந்த மெட்டாஃபோர்ஸ்ல இன்னைக்கு நம்ம உள்ள வந்து எல்லாருமே வந்து பெரிய அதிர்ஷ்டசாலிகள் அழிகன்னு சொல்லலாம் இதுல வந்து நாட் ஓன்லி ரெஃபரல் இன்சென்டிவ் மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு டிஜிட்டல் ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்க போகுது ஸோ அந்த டிஜிட்டல் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணும் போது டிஜிட்டல் நாலேஜ் உங்களுக்கு பேஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த நாலேஜை பேஸ் பண்ணி இதுல மட்டும் இல்லாம நீங்க அந்த கிரிப்டோன்ற உலகத்துக்குள்ள எந்தெந்த விஷயங்களா உலகத்துல இன்னைக்கு அப்கமிங் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க அந்த நாலேஜ் எடுத்துக்கிட்டு பிளஸ் இந்த மெட்டாஃபோர்ஸ் ப்ராடக்டையும் டிஜிட்டல் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது ஸோ உங்களுடைய லைஃப் வந்து பெரிய லெவலில் செட்டில் ஆகும் போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான விஷயம் என்னென்ன டிஜிட்டல் ப்ராடக்ட்ஸ் வருது அப்படின்னு சொன்னால் இன்னைக்கு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்க விஷயம் கிளாசிக் அப்படின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இந்த கிளாசிக்ல பன்னிரெண்டு ஸ்லாட் இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்லாட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டல் ப்ராடக்ட் இங்கே தான் தான் இதை நம்ம வாங்கிட்டு இதை நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு கம்யூனிட்டி பேஸ் கிரியேட் ஆகும் இதில் எல்லாரும் வந்து இதில் பெரிய லெவலில் இன்கம் ஏன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த இன்கம்மை பேஸ் பண்ணி அடுத்த கட்டமாக பூஸ்ட் இந்த கிளாசிக்கை வந்து அடுத்த கட்டம் கொண்டு போகிற பூஸ்ட் பிளான் வரப்போகுது நெக்ஸ்ட் என்எஃப்டி லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஸோ என்எஃப்டி கூடிய விரைவில் லான்ச் ஆக போகுது அதுக்கான பெரிய லெவலில் ப்ரோக்ராம் ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ நமக்கு ராயல்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ராயல்டி அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்னு ஒரு படம் வந்திருக்கு இந்த படம் எதை நாவலை தழுவி எழுதியிருக்குன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பொன்னியின் செல்வன் மிஸ்டர் கல்கி எழுதுன ஒரு நாவலை தழுவி எழுதியிருக்காங்க அந்த கல்கி அந்த பொன்னியின் செல்வனை வந்து எழுதும்போது அவருக்கு தொடர்ந்து வருமானம் கிடைச்சிது அதுக்கப்புறம் அதை வந்து புத்தகமாக வெளியிட்டு பல பாகங்களை வெளியிட்டு அந்த புத்தகத்தை தொடர்ந்து விற்பனை நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது அவருக்கு ஒரு ராயல்ட்டி கிடைச்சிது அடுத்த கட்டம் அவன் குடும்பத்துக்கு ராயல்ட்டி கிடைக்கும் இன்னும் எத்தனை தலைமுறைக்கு இந்த புத்தகம் வித்துக்கிட்டே இருக்கோ அத்தனை தலைமுறைக்கு அவருக்கு வந்து ராயல்ட்டி கிடைக்கும் இப்போ இந்த பொன்னியின் செல்வன் அவருடைய கதையை வந்து இன்னைக்கு படம் ஆக்கியிருக்காங்க அப்போ இன்னைக்கு படம் ஆக்கும் போது அவங்க குடும்பத்துக்கு வந்து லட்சக்கணக்கான ரூபாய் வந்து அவங்க கொடுத்து அந்த காப்பீட்டை வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஒரு படைப்பாளி கிடைக்கிற ஒரு ராயல்ட்டி இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஸ்ட் நிறைய பேர் கண்டுபிடிப்பு இன்வென்ஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுலேயே வந்து அவங்களுக்கு ராயல்ட்டி கிடைக்கும் எழுத்தாளர்கள் பிளஸ் ஓவியர்கள் இது மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்து அவங்களுடைய ஓபி எத்தனை விற்பனையாவது அதில் இருந்து பணம் கிடைச்சிட்டே இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி ராயல்ட்டின்ற ஒரு விஷயம் நம்முடைய மெட்டாஃபோஸ்டிங் கிடைக்க போகுது அதை என்எஃப்டி அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் வரும்போது அந்த என்எஃப்டி நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வாங்குறீங்களோ அதோடைய குளோபல் டர்ன் ஓவர்ல இருந்து நமக்கு ராயல்ட்டி கிடைக்க போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி ஒரு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி பிளஸ் நம்முடைய மெட்டாஃபோஸ்டுடைய டோக்கன்ஸை மெட்டாவர்ஸ் டெக்னாலஜிக்கு யூஸ் பண்ண போகிறாங்க மெட்டாவர்ஸ் டெக்னாலஜி நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்க அடுத்த கட்ட உலகம் அதுதான் விர்ச்சுவல் விர்ச்சுவல்லான் விர்ச்சுவல் வேர்ல்டு அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து போக போகிறோம் ஸோ அந்த மெட்டாவர்ஸ் டெக்னாலஜிக்கு யூஸ் பண்ணுறது கிரிப்டோ டோக்கன்ஸ் தான் வேர்ல்டு வைட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் நம்முடைய மெட்டாஃபோர்ஸில் வரக்கூடிய ஃபோர்ஸ் காயின் அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப் வரப்போகுது அந்த ஃபோர்ஸ் காயினை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான அதுக்கான பேச்சுவார்த்தைகள் மிஸ்டர் ஆடோ பண்ணிட்டு இருக்காரு நெக்ஸ்ட் வெப் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ the evolution of digital era adukku vandu nammudaiya metaphors coin use aagapodu so ad
வந்து இப்போ இதுல மெட்டா போஸ்ட் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க இது போன வாரத்துடைய ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங்கு மூலம் நான் எடுத்தேன் இதை பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அஞ்சு லட்சத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி மூணு அட்ரஸ் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு வாரத்துக்குள்ளேயே கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் அட்ரஸ் வந்து உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு சோ ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் பேர் இதுல வந்து குளோபலி ஜாயின் இருக்காங்க சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு குளோபல் ட்ரெண்டான கான்செப்ட் தான் நீங்க வரீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரோ இங்கேயோ முகம் தெரியாம ஆரம்பிச்சு நீங்க ஆரம்பிக்கிற பிசினஸ்ல நீங்க உள்ள வந்து வரல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இப்ப நாம இந்த மெட்டாஃபோர்ஸ்ல இதோட பேக்ரவுண்ட் பாத்துட்டோம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார் இதுல எப்படி ஜாயின் பண்ணோம் இதுல எப்படி வருமானம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஹவு டு ஜாயின் நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களை கைட் பண்ணுவாங்க ரெண்டு வாலெட் இருக்கு இன்டர்நேஷ்னல் வாலெட் கிரிப்டோ வாலெட் ஸோ இந்த வாலெட்டை தான் வந்து உங்களுடைய மணி பர்ஸ் ஏற்கனவே மீட்டிங் மணி மிஸ்டர் ராஜமுருங்க சார் சொன்னாரு இந்த வாலெட்டுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை பத்தி இதுதான் உங்களுடைய மணி பர்ஸ் பணப்பெட்டி எல்லாமே உங்க பேங்க் அக்கௌண்டுடைய உங்க அக்கௌண்ட் ஸோ இந்த வாலெட்ல இந்த வாலெட்டுடைய அட்ரஸ் நீங்க மெயினா காப்பி பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த வாலெட்டுடைய கீ அந்த டுவெல் வேர்ட் ஃப்ரேஸ் பிரைவேட் கீ இது எந்த அளவுக்கு சேஃப்டி பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சேஃப்டி பண்ணி வச்சுக்கோங்க மெட்டாமாஸ்க் அண்ட் ட்ரஸ்ட் வாலெட் ரெண்டு வாலெட் இருக்கு ஸோ நம்ம டீம் வந்து மெட்டாமாஸ்க் வாலெட்டை நம்ம மெயினா ப்ரொமோட் பண்ணுறோம் என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து இப்போ எல்லாமே ஆன்லைனில் கைட் பண்ணுறதுனால இது ஒவ்வொரு ஃபோன்லேயே வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் கைட் பண்ண முடியும் அதில் மெட்டாமாஸ்க் ப்ளஸ் மெட்டாமாஸ்க் வந்து ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கு நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்க்கு அதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ரெண்டு டோக்கன்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணும் ஒன்று வந்து டை ஸ்டேபிள் காயின் இன்னொன்று வந்து மேட்டிக் பாலிகன் இந்த டை ஸ்டேபிள் காயின் வந்து நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் தட் யூஸ் பண்ணுறோம் மேட்ரிக் பாலிகன் காயினை வந்து நெட்ஒர்க் ஃபீஸ் கேஷ் ஃபீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் நீங்கள் இதை ரெண்டு முடிச்சு உடனே உங்கள் அப்ளைன் கிட்ட இருந்து உங்கள் ரெஃபர் லிங்க் வாங்கி நீங்கள் உங்கள் ப்ரௌசரில் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் அப்ளைன் கீழே வந்து நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு ஸோ இது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு டென் மினிட்ஸில் நீங்கள் வந்து இதை முடிச்ச முடியும் ஓகே சார் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் இதில் எப்படி வருமானம் வரும் அதை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்னோம் இதுடைய மேட்ரிக் சிஸ்டம் எஸ் சிக்ஸ் அண்ட் எஸ் த்ரீ எஸ் சிக்ஸ் கீழே வந்து ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்கும் அது கீழே நாலு சர்க்கிள் இருக்கும் எஸ் த்ரீல மூணு சர்க்கிள் இருக்கும் இந்த ரெண்டு தான் வந்து நமக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லாக இன்கம் கொடுக்க போகிற விஷயம் ப்ளஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸ் இந்த ஸ்லாட்ஸுடைய வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மொத்தம் பன்னிரெண்டு ஸ்லாட் இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்லாட்டுக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் டாலர் ஸ்டார்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லாட் டென் டாலர் வரும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்லாட் வந்து டுவெண்ட்டி டாலர் வரும் இதே போல ஒவ்வொரு ஸ்லாட்டும் முந்தைய ஸ்லாட்டை விட இரண்டு மடங்கு விலையில மொத்தம் பனிரெண்டு ஸ்லாட் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த பன்னெண்டு ஸ்லாட்டோட டோட்டல் காஸ்ட் வரும் பார்த்தீங்கன்னா நியர் அபவுட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ்க்கு இருக்கும் உங்களுக்கு இது இந்த ஸ்லாட்ஸ் உடைய வேல்யூ சரி இந்த ஸ்லாட்ஸ் உடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் பேட்டர்ன் எப்படி வச்சுக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாட் உங்களுக்கு எஸ் சிக்ஸ்ல இருக்கும் செகண்ட் ஸ்லாட் எஸ் சிக்ஸ்ல இருக்கும் தேர்ட் ஸ்லாட் வந்து எஸ் த்ரீல இருக்கும் இதே போல ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் எஸ் சிக்ஸ்ல இருக்கும் சிக்ஸ்த் ஸ்லாட் எஸ் எஸ் த்ரீல இருக்கும் செவன் அண்ட் எயிட் எஸ் சிக்ஸ் நைன்த் ஸ்லாட் எஸ் த்ரீ டென் அண்ட் லெவன் வந்து எஸ் சிக்ஸ் இருக்கும் டுவெல்த் ஸ்லாட் வந்து எஸ் த்ரீ இருக்கும் ஸோ இது ஸ்லாட்டுடைய வேல்யூ அண்ட் ஸ்லாட்ஸுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துருவோம் சரி எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது இப்ப எஸ் சிக்ஸ் எல்லா எஸ் சிக்ஸ் ஸ்லாட்டுடைய ஒர்க்கிங் பேட்டர்னும் இதே ஸ்டைல தான் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாட் வந்து நமக்கு ஃபைவ் டாலர்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இந்த எஸ் சிக்ஸ்ல எப்படி இன்கம் வரும் அப்படின்னு சொன்னா ஸ்பில் ஓவர்ஸ் டைரக்ட் ஸ்பான்சர்ஸ் அண்ட் ரியாக்டிவேஷன்ஸ் இந்த மூணு மெத்தில் இன்கம் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொதுவாக நாம் ஒரு நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி ஜாயின் பண்ணுவோம் சொன்னால் நான் ஒர்க்கிங்கில் என்ன வரும் நான் வேலை செய்யாட்டாலும் என்ன வருமானம் வரும் இப்போ நம்மளும் அந்த கேள்வி தான் கேட்டிருப்போம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸும் அந்த கேள்வி தான் கேட்பாங்க ஸோ இதில் அந்த நான் ஒர்க்கிங் அப்படின்றத ஸ்பில் ஓவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்பில் ஓவர் இன்கம் எப்படி வரும் அப்படின்னா இப்போ நண்பர் இன்னைக்கு இதை இன்னைக்கு ஜாயின் ப
இந்த நாலுல இருந்து இன்கம் வரும்போது இந்த மூணு இன்கம் பார்ட்டுக்கு வந்துடும் இந்த நாலாவது இன்கம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஸ்லாட்டை மறுபடியும் உங்களுக்கு பை பண்ணி கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்லாட் வந்து திரும்பவும் ரீஆக்டிவேஷன் ஆயிடும் ரீஆக்டிவேஷன் ஆகும் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஸ்லாட்டை ஐந்து டாலர் கொடுத்து மறுபடியும் உங்களுக்கு பை பண்ணிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இது ஸ்பில் ஓவர் இன்கம் இது சூப்பர் சார் இப்படி ஒர்க் பண்ணாலே வந்து எல்லாருமே வந்து ஒர்க் பண்ணாமே இருக்கலாமா அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஸ்பில் ஓவர் இன்கம் எப்படி வருது அப்படின்றத நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எப்படி வருது அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நீங்க வந்து ஒர்க் பண்ணல ஒரு நண்பர் ஒர்க் பண்றார் அவர் என்ன பண்றாரு ஆறு பேர் இதுங்க அறிமுகப்படுத்துறார் இந்த ஏஎன்பில இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது அங்க வந்து அவருக்கு இன்கம் வராது சிடிஇஎஃப் இந்த நாளிலே வந்து அவர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாரு மொத்தம் ஆறு பேர் கொடுத்துட்டாரு இந்த ஏஎன்பியுடைய இன்கம் எங்க வரும் அப்படின்னு சொன்னா யாரோ ஒருத்தருக்கு போயிட்டு சிடிஇல போய் ஃபில் ஆயிருக்கும் இவருக்கு இன்கம் கொடுக்காது இன்னொருத்தருக்கு போய் இன்கமா கொடுத்துருக்கும் சோ இது போல யாரோ ஒர்க் பண்றது இங்க நம்ம கீழே வந்து பிளேஸ் ஆகும் இது போல பிளேஸ் ஆயிட்டு இங்க இருந்து உங்களுக்கு ரீஆக்டிவேஷன் ஆயிடும் இப்ப சரி சார் எல்லாருமே வேலை செய்யும் என்ன சார் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாருமே வேலை செய்ய வந்து மூவ் ஆகாது பட் ஒர்க் பண்றது கொஞ்சம் பேர் இருந்தாதான் அந்த நான் ஒர்க்கிங் வந்து உங்களுக்கு கீழே வந்து பிளேஸ் ஆகும் சோ டைரக்ட் ஸ்பான்சர்ஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு இந்த ஆறு லெவல்ல இருந்து உங்களுக்கு இன்கம் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆறாவது இன்கம் வரும்போது உங்களுக்கு ஸ்பிலோ ரீஆக்டிவேஷன் ஆயிடும் இதே போல ரீஆக்டிவேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கீழே இருக்க டவுன்லைன் அவருடைய ஆறாவது என்ட்ரி வரும்போது உங்களுக்கு கீழே அங்க இருந்து மேல வந்து பிளேஸ் ஆகும் திரும்ப அதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆயிட்டு இந்த ஆறு சர்க்கிள் வந்து ஃபில் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு சோ இந்த மூணு வகையில ஸ்பிலோர் மூலமா வருமானம் வரும் டைரக்ட் மூலமா வருமானம் வரும் உங்க ரீஆக்டிவேஷன் மூலமாவும் வருமானம் வரும் சோ இதே போல இந்த ஆறு ஸ்லாட்டும் திரும்ப 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 உங்களுக்கு ஃபில் ஆயிட்டு திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு வருமானம் கொடுத்துட்டே இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது போல திரும்ப 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 ஸ்பில்லோவர்ஸ் டைரக்ட் ஸ்பான்சர்ஸ் ரியாக்டிவேஷன்ஸ் அதன் மூலமா உங்களுக்கு வருமானம் வந்துட்டே இருக்கும் இது எஸ் சிக்ஸ் உடைய பேட்டர்ன் எஸ் த்ரீ எப்படி ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா இதுல டைரக்ட் ஸ்பான்சர்ஸ் மூலமாவும் பிளஸ் ரீஆக்டிவேஷன்ஸ் மூலமாவும் ஒர்க் ஆகும் டைரக்ட் ஸ்பான்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்க நேரடியா மூணு நண்பர்களை கொடுக்குறீங்க சோ இதுல ஏஎன்பி வந்து உங்களுக்கு இன்கமா வந்துடும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சி வந்து உங்களுக்கு திரும்ப இந்த ஸ்லாட்டை வந்து பை பண்ணி ரீஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுத்துரும் இந்த சி வந்து உங்க அப்ளைன்ட்டு போயிடும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நம்முடைய மூணாவது ஸ்லாட் வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி டாலர்ல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எஸ் த்ரீ ஸோ எஸ் த்ரீல உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி டாலர் வந்து உங்களுக்கு இன்சென்ட் ப்ராஃபிட்டா கிடைக்கும் இப்போ நீங்க மூணு பேர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க யாருமே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணல அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு கீழே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றவங்க அவங்களுடைய மூணாவது என்ட்ரி வரும்போது உங்களுக்கு கீழே வந்து திரும்ப அவங்க வந்து மேல பிளேஸ் ஆவாங்க பிளேஸ் ஆயிட்டு உங்களுக்கு தொடர்ந்து இன்கம் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ இதே போல உங்களுக்கு டைரக்ட் என்ட்ரி ரீஆக்டிவேஷன் பிளஸ் நீங்க டைரக்டர் கீழே இருந்து வர ரீஆக்டிவேஷன் இதன் மூலமா உங்களுக்கு திரும்ப 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 இந்த வருமானம் வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ இதே போல உங்களுக்கு எஸ் சிக்ஸ் அண்ட் எஸ் த்ரீ திரும்ப திரும்ப ரீஆக்டிவேஷன் மூலமாவும் ஸ்பில் ஓவர் மூலமாவும் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப வருமானம் கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ இது எஸ் சிக்ஸ் அண்ட் எஸ் த்ரீ ஒர்க்கிங் பண்ற ஒரு மெத்தடா இப்ப த்ரீ வேஸ் உங்களுக்கு இன்கம் இருக்கு டைரக்ட் ஸ்பான்சர்ஸ் மூலமா ஸ்பில் ஓவர்ஸ் ஃப்ரம் அப்லைன் டவுன் லைன் அண்ட் கிராஸ் லைன் மூலமா பிளஸ் டைரக்ட் ஸ்பான்சர்ஸ் உடைய ரீஆக்டிவேஷன் மூலமா இந்த மூணு வகையில உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு வருமானம் வந்துட்டே இருக்கும் இந்த ஒரு சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா அது பேர் வந்து சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க இது மாதிரி உங்களுக்கு அன்லிமிடெட் சைக்கிள்ஸ் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் அன்லிமிடெட் இன்கம் வந்து உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான மேட்ரிக்ஸ் இன்னோவேட்டிவான மேட்ரிக்ஸ் பிளான் இந்த மெட்டாஃபோர்ஸ் இப்போ நாம இதை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த பன்னெண்டு ஸ்லாட்ல நமக்கு எட்டு ஸ்லாட் வந்து ஸ்பில்லோர்ஸ் ஸ்லாட்டா இருக்கு ஸ்பில்லோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா நான் ஒர்க்கிங் எஸ் சிக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்பில்லோர்ஸ் வரக்கூடிய சர்க்கிள் ஸோ இதுல வந்து நமக்கு எட்டு ஸ்லாட் ஸ்பில்லோர்ஸ் வர்றதுக்கு நாலு ஸ்லாட் மட்டும்தான் வந்து நமக்கு ஒர்க்கிங் ஸ்லாட்டா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதிக அளவுல நமக்கு நான் ஒர்க்கிங் இன்கம் வர்ற மாதிரி இந்த பிளாட்ஃபார்ம் டிசைன் பண்ணிருக்காங்க
எத்தனை ஸ்லாட்ல எத்தனை சைக்கிள் நீங்க வந்து பிசினஸ் பண்ணிருக்கீங்க அதாவது உங்களுக்கு கீழே ஒரு சர்க்கிள் வந்து ஒரு ஸ்லாட்ல ஆறு பேர் ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு சைக்கிள் ஆகும் ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்லாட்லையும் எத்தனை சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகுதோ அத்தனை சைக்கிள்க்கு ஈக்குவலா உங்களுக்கு வந்து எஸ்எஃப்சி ஆர் டோக்கன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு டோக்கனும் எதுக்காக யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா அடுத்த கட்டமா என்எஃப்டி ரிலீஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு ராயல்டி கிடைக்க போகுது ஸோ அந்த ராயல்டிக்கு நீங்க இதுல இருந்து எலிஜிபிலிட்டி ஆகும் போது அந்த ராயல்டிக்கு இந்த எஸ்எஃப்சி அண்ட் எஸ்எஃப்சி டோக்கன்ஸ் நம்ம வந்து பம்ப் பண்ணி தான் அந்த ராயல்டி எலிஜிபிள் பண்ண போறோம் ஸோ அதுக்கான அந்த டோக்கன்ஸ் இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இதுல ஒரு அற்புதமான விஷயம் இருக்கு ஆட்டோ அப்கிரேட் நம்ம இதுல பன்னிரெண்டு ஸ்லாட் இருக்கு ஸோ எத்தனை ஸ்லாட் வேணும் நம்ம வாங்கிட்டு வரலாம் யாராலுமே வந்து பன்னிரெண்டு ஸ்லாட்டை அட் அ டைம் வாங்கிட்டு உள்ள வர முடியாது ஏன்னா அதோடைய பட்ஜெட் வந்து ரொம்ப அதிகம் அதனால வந்து அவங்க எத்தனை ஸ்லாட் வாங்கியிருந்தாலும் அந்த ஸ்லாட்ல இருந்து அவங்கள அடுத்த கட்டத்துக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த சிஸ்டம் வந்து டெவலப் பண்ணி கொண்டு போயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதுல நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஞ்சு ஸ்லாட் நீங்க வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த அஞ்சாவது ஸ்லாட் வந்து உங்களுக்கு எஸ் சிக்ஸ் இருக்கும் எயிட்டி டாலர் இருக்கும் இப்ப அந்த அஞ்சாவது ஸ்லாட்ல நீங்க செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அதுல ஆட்டோ அப்கிரேட்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் அது வந்து ஆன்ல இருக்கும் ஸோ அது ஆன்ல இருக்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க இந்த அஞ்சாவது ஸ்லாட்ல இந்த ஆறு சர்க்கிளும் ஃபில் ஆகும் போது அதுல ஏபி ஃபில் ஆகும் போது ஸ்பில் ஓவர் ஆகும் சி ஃபில் ஆகும் போது உங்களுக்கு வந்து அதுல இன்கம் வந்துடும் டி அண்ட் இ அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு சர்க்கிளும் இன்கம் உங்களுக்கு வரும்போது இந்த ரெண்டு இன்கமையும் உங்களுக்கு சிஸ்டம் வந்து லாக் பண்ணி வச்சு இதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு அப்கிரேட் பண்ணி கொடுத்துரும் அடுத்த லெவலுக்கு அதே போல எஸ் சிக்ஸ்லயும் ஏஎன்பி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு டைம் ஏஎன்பில வர்ற இன்கம் உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா சிஸ்டம் ஹோல்ட் பண்ணி ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு அப்கிரேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது ஒரு சிலர் நினைக்கலாம் இது வந்து நான் வந்து கண்டிப்பா அடுத்த லெவல் போய்தான் ஆகணுமா நான் கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த லெவல்ல ஏ சம்பாதிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்காகவும் ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ இது இருந்து கண்டிப்பா இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்ட்டு நீங்க விருப்பப்பட்டால் இந்த ஆட்டோ அப்கிரேட் சிஸ்டத்தை நீங்க ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த சுவிட்ச் நீங்க ஆஃப் பண்ணி வச்சா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த எஸ் சிக்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து ஃபில் ஆகும் போது இந்த டிஎன்இ இன்கம் உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆயிடும் ஆனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ராடக்ட் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லி டிடெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பே அவுட்டு உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகும் இதே போல எஸ் த்ரீலையும் ஏஎன்பி உடைய இன்கம் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிலீஸ் ஆயிடும் ஆட்டோ அப்கிரேட் ஆஃப்ல இருக்கும்போது பட் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டிடெக்ஷன் ஆயிட்டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பே அவுட் தான் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன் இந்த சிஸ்டம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஆட்டோ அப்கிரேட் அப்படின்ற விஷயம் இருந்தாதான் நாம என்ன பண்ண முடியும் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு ஈஸி கோயிங்கா நமக்கு இதுல வர்ற இன்கம்ல இருந்தே நம்ம டெவலப் பண்ணி கொண்டு போக முடியும் பட் நீங்க வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆப்ஷன் இருக்கு ஆனா நம்ம என்னுடைய சஜஷன் என்ன சொல்றோம்னா நீங்க ஆஃப் பண்ணி வைக்க வேண்டாம் வைக்காதீர்கள் என்று சொல்றோம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இப்போ நீங்க உங்களுக்கு கீழே இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு வராங்க அப்படின்னா நீங்க ஆஃப்ல இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக் உங்களுக்கு மேல போயிடும் அவங்களுக்கு வந்து ஆட்டோ அப்கிரேட் ஆன்ல இருக்கும் அவங்க உங்களோட மேல போயிட்டாங்கன்னு சொன்னா அந்த ஸ்லாட்ல அவங்க மூலமா எவ்வளவு வருமானம் வந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இனிமேல் கிடைக்காது அந்த ஒரு ஸ்லாட்ல மட்டும் சோ அதனால வந்து உங்க டீம் மெம்பர்ஸ் உங்களுக்கு அவங்களுக்கு முன்னாடி நீங்க அடுத்த லெவல்ல இருக்கணும் அவங்களையும் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு நீங்க கொண்டு வரணும் சோ அதுக்கு இந்த ஆட்டோ அப்கிரேட் சிஸ்டம் எல்லாருமே வந்து ஆன்லே வச்சிருக்கிறதா வந்து அட்வைசபிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகே சார் எல்லாம் நல்லா இருக்கு கம்பெனியுடைய பேக்ரவுண்ட் நல்லா இருக்கு இன்கம் பிளான் நல்லா இருக்கு எல்லா சிஸ்டம் நல்லா இருக்கு பிடிச்சிருக்கு பட் எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு சின்ன தயக்கம் இருக்கு ஏன்னா பன்னெண்டு ஸ்டார்டோட விலை வந்து இருபதாயிரம் டாலர் சொல்றீங்க அப்ப நாங்க எவ்வளவு வாங்கி ஆரம்பிக்குதுன்னா ஒரு சின்ன சஜஷன் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மால் கால்குலேஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் ஃபார் ஸ்டார்ட் ஸோ எவ்வளவு ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க மூணு ஸ்லாட் வாங்கிட்டு இது உள்ள வரலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு ஸ்லாட் அப்படின்னு சொன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் டாலர் வரும் இந்தியன் மணியில பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு நியர் அபவுட் த்ரீ தௌசண்ட் இருக்கும் அல்லது நீங்க ஆறு ஸ்லாட் வாங்கிட்டோம் உள்ள வரலாம் இந்த ஆறு ஸ்ல
எஸ் த்ரீலும் பி பில பிளேஸ் ஆகும் எஸ் சிக்ஸ்ல பி வந்து உங்களுக்கு ஸ்பில் ஓவர் சர்க்கிள் எஸ் த்ரீல உங்களுக்கு இன்கம் கொடுத்தாடும் ஸோ அந்த இன்கம் ரிலீஸ் ஆகிடும் அடுத்து மூன்றோ நண்பர் அறிமுகப்படுத்துறீங்க அவரு மூணு ஸ்லாட் வாங்கி உள்ள வராரு எஸ் சிக்ஸ் ரெண்டுலயும் வந்து உங்களுக்கு சின்ற சர்க்கிள்ல பிளேஸ் ஆகும்போது இன்கம் கொடுக்கும் எஸ் த்ரீல சில பிளேஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு அது ரியாக்டிவேஷன் ஆகிடும் அடுத்து நான்காவது நண்பர் வராரு அவர் வரும்போது உங்களுக்கு கீழே எஸ் சிக்ஸ் ரெண்டுலேயே வந்து டியில பிளேஸ் ஆகிறாரு உங்களுக்கு இன்கம் கொடுக்கும் அதே நேரம் எஸ் த்ரீல வந்து உங்களுக்கு ஏழு பிளேஸ் ஆகும்போது அதுவும் உங்களுக்கு இன்கம் கொடுக்கும் அது தேர்ட்டி ஃபைவ் டாலர் டேரக்டாக உங்கள் வாழ்த்துக்கு வந்துடும் ஸோ ஐந்தாம் நண்பர் வரும்போது அவரும் இதே போல மூணு இடத்துல பிளேஸ் ஆகும்போது மூணு ஸ்லாட்லேயுமே உங்களுக்கு இன்கம் கொடுக்கற இடத்துல பிளேஸ் ஆவார் அந்த இன்கம் வந்து உங்களுக்கு டேரக்டாக வாழ்த்துக்கு ஸோ டோட்டல் இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் இந்திய பண மதிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பத்தாயிரத்தி அறநூத்தி இருபத்தஞ்சி ரூபா ஸோ நாம் மூவாயிரம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் நம்ம ஐந்து நண்பர்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தோம் அதன் மூலமாக நமக்கு பத்தாயிரம் வருமானம் வருது ஸோ ஒரு வாரத்துக்கு நீங்கள் ஐந்து நண்பர்கள் இதை அறிமுகப்படுத்திருந்தீங்கன்னா வாரம் பத்தாயிரம்னா மாதம் வந்து நாற்பதாயிரம் இதில் ஒரு பார்ட் டைமாக ஸ்பேர் டைமாக இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இந்த மெட்டாஃபோர்ஸ் ஓகே சார் இப்போது இது எனக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஸ்லாட் வாங்கிட்டு உள்ள வரலாம் நினைக்கிறேன் இன்னும் நான் வந்து பெரிய லெவலில் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஆறு லெவல் ஸ்லாட் வாங்கிக்கோங்க முந்நூற்றி பதினைஞ்சு டாலர் வரும் இருபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் இந்திய பண மதிப்பில் வரும் ஸோ நீங்கள் ஆறு ஸ்லாட் வாங்கிட்டு நீங்கள் இதே போல் ஆறு ஸ்லாட் வாங்குகிற ஐந்து நண்பர்களை இதில் அறிமுகப்படுத்துறீங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ வருமானம் வருதுன்னு பார்க்கலாம் முதல் நண்பர் அவர் ஆறு ஸ்லாட் வாங்கி வராரு அந்த எஸ் சிக்ஸ் நாலு ஸ்லாட் இருக்குது அது எல்லாமே ஸ்பில் ஓவர் ஆகிடும் இந்த எஸ் த்ரீல வர ரெண்டு ஸ்லாட்லேயும் வந்து உங்களுக்கு இன்கம் வரும் ஃபஸ்ட் இன்கம் ஒன் எயிட்டி டாலர்ஸ் உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகிடும் ரெண்டாவது நண்பர் அவர் இதே போல் ஆறு ஸ்லாட் வாங்கிட்டு உள்ள வராரு இதன் மூலமாக அந்த நாலு எஸ் சிக்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு ஸ்பில் ஓவர் ஆகிடும் எஸ் த்ரீல உங்களுக்கு இன்கம் ரிலீஸ் ஆகும் மூன்றாவது நண்பர் அவர் இதே போல் ஆறு ஸ்டாட்டில் வராரு வரும்போது உங்களுக்கு நாலு எஸ் சிக்ஸ்லேயும் சீல பிளேஸ் ஆகும் உங்களுக்கு இன்கம் கொடுக்கும் இந்த எஸ் த்ரீல பிளேஸ் ஆகுது உங்களுக்கு ரீஆக்டிவேஷன் ஆகிடும் ஐந்தாவது நண்பர் வராரு நான் நான்காவது நண்பர் அவர் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி பதினஞ்சு டாலர் கொடுத்து உள்ளே வராங்க இந்த ஆறு இடத்துலையுமே வந்து உங்களுக்கு இன்கம் கொடுக்க இடத்த வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுது அந்த முந்நூற்றி பதினஞ்சு டாலர் டைரக்டாக உங்கள் வாரத்துக்கு அப்படியே வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே போல் ஐந்தா நண்பர் வரும்போது அதுவும் முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கு இன்கம் கொடுக்குற இடம் அது உங்களுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டின் டாலர்ஸ் உங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு டேரக்டாக வந்துடும் ஸோ டோட்டல் கால்குலேஷன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தஞ்சி டாலர் உங்களுக்கு இன்கமாக வந்திருக்கும் இன்ஸ்டன்ட் ப்ராஃபிட்டாக வந்திருக்கும் டைரக்டாக உங்கள் வாழ்க்கைக்கு வந்திருக்கும் ஸோ இந்திய பண மதிப்பு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி அஞ்சாயிரத்தி அறநூத்தி இருபத்தஞ்சி ரூபா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மெட்டாஃபோர்ஸில் நமக்கு டைம் லிமிட் கிடையாது ஒரு ஸ்லாபு கிடையாது உங்களுக்கு இன்கம்க்கு லிமிட்டும் கிடையாது ஸோ இந்த ஐந்து நண்பர்களை நீங்கள் ஒரே நாளில் கூட அறிமுகப்படுத்த முடியும் நம்ம அப்ளை மிஸ்டர் ராஜமோகன் சார் சொல்லியிருக்காரு அவர் இந்த சாதனையை பண்ணியிருக்கார் ஸோ நீங்கள் இருபத்தெட்டாயிரம் ஆறு ஸ்டார்ட் எடுத்து வரீங்க ஐந்து நண்பர்களை இப்பயே உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு புரிய வச்சு அந்த அஞ்சு பேர் இருபத்தெட்டாயிரம் அவங்க ஆன்லைன்லேயே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க காயின் வாங்கி நம்ம உடனே பண்ணுறோம் அடுத்த ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் உங்கள் வாரத்தில் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தஞ்சி டாய் காயின் இருக்கும் அதை நீங்கள் அடுத்த செகண்ட் உங்களோட பினான்ஸில் கொண்டு போய் சேல் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஐயனரை மாற்ற முடியும் ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் சாதாரணமாக சம்பாதிக்கிற ஒரு பிஸ்னஸ் இது இதை ஒரு வார ஒரு நாள்லேயும் பண்ணலாம் ஒரு வாரத்துலேயும் பண்ணலாம் அல்லது ஒரு மாதத்தில் கூட பண்ணலாம் ஒரு மாதத்தில் இது போல் வந்து ஐந்து நண்பர்கள் வந்தால் கூட மாதம் ஒரு லட்ச ரூபாய் நீங்கள் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான பிளாட்ஃபார்ம் தான் இந்த மெட்டா ஃபோர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ மாதம் ஐந்து பேர் வந்தால் கூட அடுத்த மாதங்கள் ஐந்து பேரும் அடுத்த அவங்க ஆளுக்கு ஐந்து பேர் கொண்டு வருவாங்க அதே போல் இந்த ஃபார்மில் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேஜில் இந்த இன்கம் வந்து டெய்லி ஒரு லட்ச ரூபா எங்களுக்கு ஏன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் இந்த மெட்டாஃபோர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் நம்முடைய அப்ளைன் பீகாரில் மிஸ்டர் பட்டேல் இருக்காரு இருபத்தி நாலு வயது ஸோ அவருடைய கொடைக்கானலுக்கு வந்திருந்தார் எல்லோரும் மீட் பண்ணோம் அவருடைய ஒரு நாள் வருமானம் ஒரு லட்ச ரூபா அப்படின்னு சொல்லி ராஜமன் சார்
சோ அடுத்த கட்டமா இமீடியட்டா நமக்கு வரப்போ டெவலப்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா என்எஃப்டி அப்படின்ற விஷயம் சோ அந்த என்எஃப்டி லான்ச் ஆகும் போது இந்த நம்ம மெட்டாஃபோர்ஸ்ல யாரெல்லாம் ஆறு லெவல்ல இருக்காங்களோ சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ராயல்டி எலிஜிபிலிட்டி கொடுக்குறாங்க அந்த ராயல்டி எப்படி வரும் நமக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஏழு லெவல்ல கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐந்தாவது லெவல்ல இருக்கும்போது ஜீரோ லெவல் ஆறாவது லெவல்ல இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஏழாவது லெவல்ல இருக்கும்போது செகண்ட் லெவல் இதே போல மொத்தம் ஆறு லெவலுக்கு ஏழு லெவலுக்கு உங்களுக்கு ராயல்டி கிடைக்க போகுது ஸோ அந்த ராயல்டி எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னா இதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஆறாவது லெவல்ல இருக்கவங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் ராயல்டி கொடுக்கும் ஏழாவது லெவல்ல இருக்கவங்களுக்கு லெவன் பர்சன்ட் எட்டாவது லெவல்ல இருக்கவங்களுக்கு டுவெல் பர்சன்ட் ஒன்பது லெவல்ல இருக்கவங்களுக்கு தேர்ட்டீன் பர்சன்ட் பத்தாவது லெவலுக்கு ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் பதினோராவது லெவலுக்கு பதினஞ்சு பர்சன்ட் பன்னிரெண்டாவது லெவலுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ராயல்டி கொடுக்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம நிறைய கான்செப்ட் நம்ம கிராஸ் பண்ணி வந்திருப்போம் எல்லா இடத்துலயும் ராயல்டியும் ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க இது வரைக்கும் எந்த ஒரு கம்பெனி ராயல்டி இது வரைக்கும் கொடுத்ததா சரித்திரம் இல்லை அதே போல அந்த ராயல்டின்றது அவங்க எவ்வளவு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா அஞ்சு பர்சன்ட் குளோபல் டர்ன் ஓவர்ல கொடுக்கணும் ப்ராஃபிட்ல கொடுக்குறோம்னு சொல்லுவாங்க ஐந்து பர்சன்ட் அவங்க அவ்வளவு பெரிய விஷயம் பேசுவாங்க ஆனா மிஸ் லேடோ இன்னைக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ராயல்டி இன்னைக்கு மேக்சிமம் லெவலா இன்னைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணி இருக்காங்க சோ அந்த ராயல்டிக்கு நமக்கு என்ன எலிபிலிட்டி அப்படின்னு சொன்னா ராயல்டி அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் கிடைச்சிடாது நமக்கு வந்து இந்த லெவல் பை லெவல்ல நம்ம வந்து இங்க எலிஜிபிலிட்டி லெவல்ல இருக்கணும் பிளஸ் நம்ம கிட்ட எஸ்எஃப்சி அண்ட் எஸ்எஃப்சி ஆர் டோக்கன் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ வால்யூம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வால்யூம் வந்து கனெக்ட் பண்ணி அந்த ராயல்டி வந்து டிக்ளேர் பண்ண போறாங்க சோ அது நம்ம விரைவில் அந்த அறிவிப்பு வந்த அப்புறம் நம்ம அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ அந்த ராயல்டின்ற விஷயம் இருக்கு பட் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளாசிக் அப்படின்ற ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம் பட் இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ணவங்க இந்த ரெண்டு மாசத்துல இந்த மெட்டாஃபோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணவங்க எல்லாருமே வந்து அதிர்ஷ்டசாலிகள்னா சொல்லலாம் இல்ல இன்னும் ஷார்ட் பீரியடுக்குள்ள இப்ப இன்னைக்கு மீட்டிங் வந்தவங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் உள்ள வரீங்களோ நீங்க உண்மையில அதிர்ஷ்டசாலிகளா இருப்பீங்க எப்படி அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு ப்ரீ லான்ச்சிங்ல இருக்கு ப்ரீ லான்ச்சிங் மட்டும் இல்லாம ப்ரீ லான்ச்சிங் ப்ரைஸ்ல இருக்கு ப்ரீ ஸ்டார்ட் ப்ரைஸ்ல இருக்கு எப்படி சார் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு இப்போ நம்ம பேசணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாட் ஃபைவ் டாலர் சொல்லி கடைசி ஸ்லாட் வந்து பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது டாலர் சொல்லி சோ இது வந்து ப்ரீ ஸ்டார்ட் பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி கம்பெனி வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இதோட ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாட் வந்து டென் டாலர்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் கடைசி ஸ்லாட் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி டாலர்ஸ்ல முடியும் சோ அது டோட்டல் காஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் லான்ச் எப்ப ஆகுதோ அன்னையில இருந்து இதுதான் வந்து பிரைஸ் பட் நம்ம லான்ச்சிங்க்கு முன்னாடி நமக்கு இன்னைக்கு நமக்கு கிடைக்கிறது பிப்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்டட் பிரைஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ இதோட வேல்யூ வந்து இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருக்காங்க பட் அது லான்ச் ஆன அப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஸ்லாட் வாங்கணும்னா இன்னைக்கு பே பண்ற மாதிரி அடுத்த நாள் வந்து அதிகமா டபுள் பே பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுவாங்க சோ இன்னைக்கு ப்ரீ லான்ச்சிங்ல பிப்டி பர்சன்ட் பிரைஸ் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ அந்த பிப்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட நீங்க எந்த அளவுக்கு இமீடியா ஜாயின் பண்ணி எவ்வளவு ஸ்லாட்ஸ் வந்து நீங்க மேக்சிமம் வாங்குறீங்களோ இந்த டிஸ்கவுண்ட நீங்க அவைல் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால நீங்க தாமதப்படுத்தாதீங்க ஜாயின் பண்ணுவங்க இமீடியா உள்ள வரும்போதே எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு மேக்சிமம் ஸ்லாட்ஸ் வாங்குங்க உள்ள ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு ஸ்லாட்ஸ் வந்து நீங்க பிஃபோர் லான்ச்சிங் அப்கிரேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சோ இது எங்களுடைய ஒரு ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட் அண்ட் ஒரு ஸ்மால் அட்வைஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இந்த மெட்டாஃபோர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு அற்புத விளக்கு எப்படி அப்படின்னு சொன்னா இந்த அலாவுதீன் படம் பார்த்துட்டு போனாங்க இந்த ஒரு அற்புத விளக்கு ஒருத்தர் கையில கிடைச்ச உடனே அவர் அவர் வந்து அந்த அந்த விளக்கு மூலமா அதை தேய்க்கும் போது வர்ற பூதம் வந்து அவர் என்ன கேட்டாலும் அவருக்கு வந்து கொடுக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புத விளக்கு இந்த அற்புத விளக்கு கையில இருந்து தான் உலகத்துல அவங்க சாதிக்கக்கூடிய விஷயமே கிடையாது ஆனா இன்னைக்கு நமக்கு அந்த பூதம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா பணம் ஸோ அந்த பணம்ங்கிற பூதம் நம்ம சொன்னபடி நம்ம கிட்ட வர ஆரம்பிச்சதுன்னா நம்மளால வந்து பெரிய லெவலில் சாதிக்க
அந்த அளவுக்கு இந்த அற்புத விலக்கு வந்து நமக்கு பெரிய லெவலில் நமக்கு ஒரு பெரிய வெல்த்தை கொடுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அது ஒன்று தான் நம்ம செய்கிறோம் இதில் வேறு எந்த வேலையும் நமக்கு கிடையாது ஒன்றி இதை பற்றி நம்ம மக்கள்கிட்ட பேசிகிட்டே இருக்கணும் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்முடைய ஐயா மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களுடைய ஃபேமஸான கோட் கனவு காணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அந்த கனவுகள் கண்டாதான் அந்த கனவு வந்து நனவாக்குறதுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம பல பேர் வாழ்க்கை வந்து எப்படி இருக்குன்னா நம்ம காண்ட்ர கனவு வந்து கனவாகவே போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ கனவு மட்டும் வாழ்க்கை கிடையாது நான் சொல் சில பேர் சொல்கிறாங்க நான் கனவு காண்டதை விட்டுட்டேன் சார் அப்படின்றேன் ஸோ அந்த கனவை வந்து நனவாக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு நம்முடைய மெட்டாஃபோர்ஸ் ஸோ இந்த மெட்டாஃபோர்ஸ் மூலமாக உங்களுடைய கனவுகளை என்னென்ன கனவு கண்டிங்களோ அந்த கனவெல்லாம் வந்து நீங்கள் வாழ்க்கையாக வாழ முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால் நீங்கள் உள்ளே வாங்க சீக்கிரம் என்ட்ரி கொடுங்க உள்ளே வந்து இருக்கிறவங்களும் அதிகபட்சமாக நம்முடைய அடுத்தடுத்த ஸ்லாட் நீங்கள் பை பண்ணி பெரிய லெவலில் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் முன்னேறதுக்கும் நாங்கள் எப்போதும் உறுதுணையாக இருப்போம் என்று கோரிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கோரி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வி ஆர் வித் யூ போர்ஸ் சூப்பர் சார் சூப்பர் சார்